നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സാരഥിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മുടെയൊപ്പം ഇന്ന് സാരഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫെബിനാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഫെബിൻ വെൽക്കം ടു ദശു താങ്ക് യു യെസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണാം ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങോ എന്നുള്ളതിനെ കാട്ടിലും ഹെയർ ബാൻഡിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ഉള്ളത് ഒരു മോനും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ പിന്നെ വെക്കേഷനിൽ സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് അതെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് റെഡി ആക്കണം അപ്പൊ അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസറീസ് ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് കാലം അത് അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങനെ നടക്കും കിട്ടുന്നത് വാങ്ങിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ല ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി അവരുടെ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഹെയർ ഓസ് എക്സസറീസ് കൂടാ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു ട്രൈ ചെയ്തു ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കി അത് ചിലപ്പോ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ നിക്കുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലായത് കാരണം രണ്ടു ദിവസം വെച്ച് അതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും പിന്നെ അതിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് അവിടെ ബാക്കി കിടക്കും പിന്നെ ഞാനത് മാർക്കറ്റിൽ അന്വേഷിച്ചു മെറ്റൽ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ടോന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കളക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ടൈം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാല്ലോ ഇവിടെ എപ്പോഴും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതാണ് സ്കൂളിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ അവരുടെ യൂണിഫോമിന് പറ്റിയ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ കൂടുതലും വൈറ്റും ബ്ലാക്കും അല്ല യൂണിഫോം മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കളർഫുൾ ആക്സസറീസിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസും നാട്ടില് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ കുറവാണ് കുറവാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാലും ടൈം കിട്ടുമ്പോ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചിലപ്പോ ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് ചെയ്തു എന്തായാലും നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളിലൊരുപാട് ക്യാഷ് ചെലവാക്കിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോഴും മനസ്സിലായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിഫോം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അവർക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ടൊരു ഹെയർ ബോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാതെ എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് പാർട്ടി ഇത് പാർട്ടി വെയർ പോലെയാണ് മെറ്റൽ ബോയില് മിറർ വർക്ക് വെച്ചിട്ട് സിൽവർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും പാർട്ടി വരെ ചിലത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലവേഴ്സും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താ സോക്സ് എന്താ സംഭവം അത് ഇത് ഫ്ലവർ ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനെല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്ന ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ക്രൈം മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ലെഫ്റ്റ് ഓവർ വരുന്ന ഉണ്ടാവും ചിലത് ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതുപോലെ ടൈലിംഗ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് കട്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് വരും അവർ വെറുതെ കളയുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് പരിചയമുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആവുമ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് വരും അത് വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അത് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൊറേ പറഞ്ഞ ക്രിയേറ്റീവ് സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ആവുമ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ ബോ വെക്കുന്ന ഇൻഫെൻസിന് മെറ്റൽ ബോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവർക്ക് എലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലേസ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേസ് ആണ് ലേസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിന് എലാസ്റ്റിക് ഫിറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല ലുക്ക് കൂടെ വരുമ്പോ ശരിയാണ് നല്ലൊരു ലുക്ക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ മറ്റു സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഹെയർ ബോൾ വെക്കുന്ന ഫ്ലവർ തന്നെയാണോ ഈ സംഭവം അതെ ഹെയർബോക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് ബാക്കി വന്ന
എന്നാലും അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിയുന്നത് കുട്ടികളെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം യൂഷ്വലി കുട്ടികളെല്ലാം വന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ലാപ്ടോപ്പും മൈപ്പാടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം വെറുതെ അതിന് സമയം കളയാതെ കുട്ടികളെ കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല കാര്യം കേട്ടോ ഇതും നല്ല രസമുണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും കോമ്പിനേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണല്ലേ പെൺകുട്ടി അതെ അത് ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അത്രയും ചെറുതാകുമ്പോ ചിലപ്പോ അത് പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോ തെറ്റിപ്പോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വരച്ചിട്ട് പക്ഷെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സ് അവരുടെ സ്കേർട്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് എന്ത് എന്ത് ക്ലോത്ത് ആയത് ഇതൊരു ലേസ് ആണ് ലേസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ആക്സസറീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ലേസ്റ്റുണ്ട് ലേസിന്റെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് പെൻഡിങ് ഇരുന്നത് അതിങ്ങനെ വിടർന്ന് നിന്നോളൂ അല്ലേ ഫ്രീ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ അത് അതുപോലെ അങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അതിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ ഈ ഇത് ചാർട്ട് പേപ്പർ ആണ് ചാർട്ട് പേപ്പറിനകത്ത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തിട്ടല്ലേ ഇതിനത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം അതിന് ഒരു റെഡി ആയിട്ടില്ല ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ തുടങ്ങിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മേക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടന്നാലോ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഹെയർ ബോസിന് വെക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് സിമ്പിളാണ് ഞാനൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ലേസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതിങ്ങനെ റോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതെ റോൾ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മള് യാർഡ് അളവിന് വാങ്ങിക്കാം മീറ്റർ അളവിന് വാങ്ങിക്കാം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റോൾ ചെയ്യുന്ന വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ആണല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ പല ഐറ്റംസ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സ്കെയിൽ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ റോൾ ചാർജിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഫൈവ് പെറ്റൽസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സമയമൊക്കെ വേണം അത്രയും കാര്യമൊന്നും വേണം കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കട്ട് ചെയ്യണത് കാണുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ കത്രിക ഏത് വഴിക്ക് പോയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി കേട്ടോ ഞാൻ കമന്റ്സ് വായിക്കാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ സ്ക്വയർ പീസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാക്കാന്ന് ഞാൻ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ആക്കുന്നു ഓക്കെ അത് കട്ട് ചെയ്താക്കും അല്ലേ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നാല് കോണർ അങ്ങ് സർക്കിൾ ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മുക്താർ നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണകുമാർ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിഷ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ പേര് കുറെ പേര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ ഷേപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഈ എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ കേവ് കേവ് ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചൂടാക്കണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ അധികം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് വരും ഒരു ഒരുപാട് സമയം വെക്കാൻ പറ്റില്ല നൂല് പോവാതിരിക്കാൻ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു വരും അപ്പൊ പെറ്റലിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് പെറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ ഈ അഞ്ച് പെറ്റൽസും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാ കൊറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കാൻഡില് കത്തിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കൈ പൊള്ളിപ്പോവും ഞാൻ പലപ്പോഴും ലൈറ്റ് പൊട്ടിയിട്ട് പോയിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പ
ഒരിച്ചാൾ പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലാതില്ല ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനടിയിൽ ഈ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചു കൊടുക്കും വളരെ ഫേംലി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഷബ്ന സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെഫീഖ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നസ്രി അബ്ദുൾ എല്ലാവരും അതുപോലെ മുസ്തഫ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറെ കുറെ കമൻസ് ഇത് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒരേ ലെവലിലല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ ഇത് വെക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ യെല്ലോ കളർ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ കളർ അതെ അതിന്റെ മാച്ചിങ് കളർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഇത് അറിയില്ല ഡിഫറെന്റ് നൂലായാലും അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ മിറവർക്കോ വീടോ അല്ല ചെറിയ കുഞ്ഞു ഫ്ലവർ റിബൺ കൊണ്ട് കുഞ്ഞു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും നല്ലതാ അപ്പം ഏത് കളർ നമ്മൾ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്താലും അത് അറിയില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ലോക്കറ്റിന്റെ പണിയിട്ടു ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിന്റെ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഞാനൊരു മിറർ ഞാൻ ആൾറെഡി വേറൊരു ഫ്ലവറും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇനി ഈ ബോയിൽ ബോയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വീണ് പോകും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ബേസ് വേണം ബേസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഫെൽറ്റ് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കട്ടിയുള്ള ക്ലോത്ത് ആണ് ഇത് ക്ലോത്ത് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നാട്ടിൽ വെച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പം അത് ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യം കുഞ്ഞ് ക്ലോത്തിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഷർട്ടിന്റെ ഒക്കെ കോളർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും അതിനുള്ളിൽ വെക്കുന്ന തിക്കായിട്ടുള്ള പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ പുറകില് ഇത് ഗ്ലൂ തേച്ച് കളറാണോ നല്ലത് വേസ് വരുമ്പോ അല്ലെ ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ ഹെയറിൽ വെക്കുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസിന്റെ എല്ലാ ഹെയർ ബ്ലാക്ക് ആണ് കുട്ടികളുടെ എല്ലാം അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ആവുമ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇത് ഇത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹോട്ടലും ആണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലും ആണ് പിന്നെ വേറെയും ഗ്ലൂകളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ പോരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ ഇത് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോരും ഇനി വൺ മോർ ബ്ലാക്ക് പീസ് വേണം നമുക്ക് അത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ നമ്മളത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ വേണം ചെയ്യാന് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ വെക്കോ എങ്ങനെ ചെയ്യാ അതെ അത് അതിനടിയിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇതെന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവം ആട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഗ്ലോ തേച്ച് ഓയിലും ഇതിലും ഗ്ലോ തേച്ച് അതിന്റെ അടിയിലും കൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ബോയും ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ബ്ലാക്ക് ഫെൽറ്റ് ഞാൻ കമന്റ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ കുറെ പേര് കമന്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ ഹക്കീം നൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷൈനി വിനോദ് ഫെബി സൂപ്പർ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓസം ഐഡിയ എന്നൊക്കെ കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സിയാദ് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹെയർ ബോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ അതിന്റെ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതെ സാഹിൽ ബാവ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷമീന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈസിയാണ് പിന്നെ അതിനോട് 
താല്പര്യം കൂടെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതെ സിമ്പിൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർക്ക് എന്തായാലും അവരുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താ ഇതും അങ്ങനത്തെ ഇതുപോലത്തെ കട്ടിയില്ല ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ എന്നിട്ട് ഇത് നാലാക്കി മടക്കി ഓക്കെ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നൂല് പൊങ്ങി വന്നു അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബേസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ ആദ്യം നടക്കത്ത സർക്കിൾ വെക്കാം നടക്കത്ത സർക്കിൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ വലിയ ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഔട്ടർ സർക്കിൾ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇൻസൈഡ് വെച്ചിട്ട് നടക്കം എത്തുമ്പോ നടക്കത്ത് ഒരു ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതാണ് ബ്ലൂ ഗണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പോം പോം ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് ശരി പേരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും അതും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ബാക്കി നമ്മൾ ചുമ്മാ വരച്ച് ഇത് ഞാന് കുട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പെയിന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ എന്തായാലും അതിന് ചുറ്റിനും ഉണ്ടാവും അപ്പോ അവരെയും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിപ്പിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്കൂടെ പറ്റിയ ഡിസൈൻ ചെറിയ എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓക്കെ ഷെഫിഖ് മുഹമ്മദ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സലീം അബ്ദുൾ അതുപോലെ മുഹമ്മദ് അലി സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാവ് സൂപ്പർ ഐഡിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധന്യാ വിനോദ് വാവിനൊക്കെ നീളം കൂടുതലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ പറഞ്ഞു ജിബിൻ പീറ്റർ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വരും പിന്നെ കൃഷ്ണ വേണി വെരി നൈസ് റിയലി ക്രിയേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ എല്ലാ കമൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരു വിധമൊക്കെ വാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്കുക എന്തായാലും ഫെബിൻ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെറൈറ്റി സംഭവം കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും പ്രേക്ഷകരും പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിലും എന്തായാലും സന്തോഷം അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം കേട്ടോ എന്തായാലും പുതിയൊരു അതിഥിയായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം